ನಮಸ್ಕಾರ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಳೆಯ ಬಸ್ಗಳನ್ನು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಸೌಲಭ್ಯಯುತ ಐಸಿಯು ಮೊಬೈಲ್ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸವದಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಂದು ಮೂರು ಕೋಟಿ ಗಡಿ ತಲುಪಿದ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಶೇಕಡ ಎಂಬತ್ತೆರಡಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಆರ್ಟಿಪಿಸಿಆರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಡಾ ಕೆ ಸುಧಾಕರ್ ನೀತಿ ಆಯೋಗದಿಂದ ಭಾರತದ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಗುರಿ ಎಸ್ಡಿಜಿ ಮೂರನೇ ನಿರೂಪಣಾ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಬಿಡುಗಡೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಇಳಿಕೆ ಚೇತರಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇಕಡ ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಳು ಒಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ ರಾಯಚೂರಿನ ರಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೆಎಲ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಘಟಕವನ್ನು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯೂ ಆಗಿರುವ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸವದಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು ಬಳಿಕ ಅವರು ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಳೆಯ ಬಸ್ಗಳನ್ನು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತು ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಸೌಲಭ್ಯವಿರುವ ಐಸಿಯು ಮೊಬೈಲ್ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ ಪ್ರತಿ ಬಸ್ಗೆ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚ ತಗಲುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸಂಚರಿಸಿರುವ ಬಸ್ಗಳನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸವದಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪರಾಮರ್ಶಿಸಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಡಿಲಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನಿರ್ಧರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಸೋಂಕಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಇಳಿಕೆಯಾದರೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ದಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ ಎಂದರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಂದು ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೋಂಕಿತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮೂರು ಕೋಟಿ ಗಡಿ ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಡಾ ಕೆ ಸುಧಾಕರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕುರಿತು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತಾರು ಕೋವಿಡ್ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಿದ್ದು ಈವರೆಗೂ ನಡೆಸಿರುವ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ಎಂಬತ್ತೆರಡಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಆರ್ಟಿಪಿಸಿಆರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸಾಧಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಕೊರೋನಾ ಯೋಧರು ಹಾಗೂ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿನ್ನೆಯವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೋಟಿ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷದ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ನೂರ ಏಳು ಕೊರೋನಾ ಮಾದರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಈ ನಡುವೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಪೂರೈಸಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಾಗಿ ಡಾ ಕೆ ಸುಧಾಕರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸಚಿವರು ಟ್ವೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಶಿಗಾಂವ್ ಪಟ್ಟಣದ ತಮ್ಮ ಸ್ವಗೃಹದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಕೋವಿಡ್ ಆರೈಕೆ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸೋಂಕಿತರ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರಿಸಿದರು ಕೋವಿಡ್ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸೋಂಕಿತರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಚಿವರು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದರು ಈ ಕುರಿತು ಟ್ವೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಕೋವಿಡ್ ಆರೈಕೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸೋಂಕಿತರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆಹಾರ ಹಾಗೂ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಅಲ್ಲಿನ ಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ನೂರರಷ್ಟು ರಫ್ತು ಆಧಾರಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನೇ ತಯಾರಿಸುವ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಶೇಕಡ ಐವತ್ತರಷ್ಟು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಇಂದಿನಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ ಒಂದು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕವಿರುವ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ಹತ್ತರಷ್ಟು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ಪತ್ತೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸುವಂತೆಯೂ ಹೊಸ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕೆಲಸದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ
ವ್ಯಾಪಕ ಸಮಾಲೋಚನೆಗಳ ನಂತರ ಹನ್ನೆರಡನೇ ತರಗತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸರ್ಕಾರ ಹಲವು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಳನೋಟಗಳಿದ್ದವು ಅವುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸ್ನೇಹಿ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ಎಂದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೋಂಕು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರು ಕೋವಿಡ್ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕುರಿತು ಆತಂಕ ಹೊಂದಿದ್ದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕುರಿತು ಡಿಡಿ ನ್ಯೂಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಮೈಸೂರಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರು ಸಂತಸ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸೈಯದ್ ಶಹಜದ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಿದ್ದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪರೀಕ್ಷೆ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿರುವುದು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ ಎಂದರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಚಂದನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರ ಸಮಯೋಚಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಈ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ರದ್ದು ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಇದೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದ್ವಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿಯು ಪರೀಕ್ಷೆನ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಕೊರೋನಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರು ತಗೊಂಡಿರೋ ಡಿಸಿಷನ್ ತುಂಬಾ ಸರಿಗಿದೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡ್ತೀನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಗಂಗಾಧರ್ ಸರ್ಕಾರ ಪರೀಕ್ಷೆ ರದ್ದು ಮಾಡಿದ ಸಂಗತಿ ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ ಎಂದರು ಶಿಕ್ಷಣ ರದ್ದು ಮಾಡಿರೋದು ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದೇ ನಾವು ಓದಿರೋದೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯಿತು ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಅದೇ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆ ರದ್ದಾಗಿದ್ದು ಖುಷಿ ಆಯಿತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ದಿವ್ಯಶ್ರೀ ಸರ್ಕಾರ ಪರೀಕ್ಷೆ ರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದು ಆತಂಕವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಪರೀಕ್ಷೆ ರದ್ದು ಮಾಡಿರೋದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಪೇಪರ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಪೋಷಕ ಡಿ ಎಸ್ ನಂಜಪ್ಪ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರ ಪೋಷಕರ ಭಯ ದೂರ ಮಾಡಿದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಎಂದರು ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ದೇಶ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅವ್ರ ಜೀವ ಮುಖ್ಯ ಇಂತಹ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ತುಂಬಾ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೀವಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತಿಮಾ ಶಾಲೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಚ್ ವಿ ರಾಜೀವ್ ಕೋವಿಡ್ ಎರಡನೇ ಅಲೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರ ಪರೀಕ್ಷೆ ರದ್ದು ಮಾಡಿದ ಸಂಗತಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದರು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಅವನು ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಆ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂತ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿಲ್ಲ ಈ ಅಲೆ ಎಷ್ಟೇ ತಗ್ಗುದ್ರು ಕೂಡ ಕೊರೋನಾ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಗಿಲ್ಲದ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ದಿಟ್ಟ ನಿಲುವನ್ನ ತಗೊಂಡಿದೆ ನೀತಿ ಆಯೋಗದಿಂದ ಇಂದು ಭಾರತದ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿ ಎಸ್ಡಿಜಿ ಮೂರನೇ ನಿರೂಪಣಾ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾದ ಈ ಸೂಚ್ಯಂಕವು ದೇಶದ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಗುರಿಗಳ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಈ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಬೆಳೆಸಿದೆ ನೀತಿ ಆಯೋಗದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ ರಾಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ನೀತಿ ಆಯೋಗದ ಸದಸ್ಯ ಡಾ ವಿನೋದ್ ಪಾಲ್ ನೀತಿ ಆಯೋಗದ ಸಿಇಒ ಅಮಿತಾಬ್ ಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ನೀತಿ ಆಯೋಗದ ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಮದ್ದಾರ್ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಡಿಜಿ ಇಂಡಿಯಾ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು ನೀತಿ ಆಯೋಗವು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಈ ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರರಾದ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ
ನಿನ್ನೆ ನಾನೂರ ಅರವತ್ಮೂರು ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು ಮೃತಪಟ್ಟವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಸದ್ಯ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ತೊಂಬತ್ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಿವೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಮಂದಿಗೆ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿದ್ದು ಒಟ್ಟು ಸೋಂಕು ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹನ್ನೊಂದು ಲಕ್ಷದ ಎಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರದ ಏಳುನೂರ ನಲವತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಟು ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮಂದಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು ಇದುವರೆಗೂ ಒಟ್ಟು ಹತ್ತು ಲಕ್ಷದ ಹದಿನೇಳು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೆರಡು ಮಂದಿ ಗುಣಮುಖರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸದ್ಯ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಿವೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೂರ ಏಳು ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇದುವರೆಗೂ ಒಟ್ಟು ಹದಿಮೂರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಉಳಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಸೋಂಕು ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ನೂರ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಸೋಂಕು ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಒಟ್ಟು ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎರಡು ಕೋಟಿ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷದ ನಲವತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತಾರಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ಹನ್ನೊಂದು ಸಾವಿರದ ನಾನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸೋಂಕಿತರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಗುಣಮುಖರಾದವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎರಡು ಕೋಟಿ ಅರವತ್ಮೂರು ಲಕ್ಷದ ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ ಚೇತರಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇಕಡ ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಳು ಒಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಒಟ್ಟು ಹದಿನೇಳು ಲಕ್ಷದ ಹದಿಮೂರು ಸಾವಿರದ ನಾನೂರ ಹದಿಮೂರು ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಿವೆ ಈ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇಕಡ ಆರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೊನ್ನೆ ಎರಡರಷ್ಟಿದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತೇಳು ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಈವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಲಕ್ಷದ ಮೂವತ್ತೇಳು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮಂದಿ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇಕಡ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಒಂಬತ್ತರಷ್ಟಿದೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯಾನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಇದುವರೆಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಕೋಟಿ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷದ ನಲವತ್ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ಮೂರು ಮಂದಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಮಾದರಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಇದುವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಮೂವತ್ತೈದು ಕೋಟಿ ಮೂವತ್ತೇಳು ಲಕ್ಷದ ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಮಂದಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಮಾದರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ನಿನ್ನೆ ಒಂದೇ ದಿನ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಲಕ್ಷದ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯಾನದ ಬಲವರ್ಧನೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮೂಲದ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಇ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮೂವತ್ತು ಕೋಟಿ ಲಸಿಕೆ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಗುರಿ ನೀಡಿದ್ದು ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೆರವು ನೀಡಲಿದೆ ಈ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ ಆಗಸ್ಟ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೂವತ್ತು ಕೋಟಿ ಲಸಿಕೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ ಆತ್ಮ ನಿರ್ಭರ್ ಭಾರತ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೊನ್ನೆ ನೆರವು ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಿಷನ್ ಕೋವಿಡ್ ಸುರಕ್ಷಾ ಅಭಿಯಾನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಅಭಿಯಾನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಲಸಿಕೆ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ ಕೋವಿಡ್ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಬಗಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮಾದನಬಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಲವರು ಉತ್ತಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಗುಣಮುಖರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮಾದನಬಾವಿ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಹಾಗೂ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ಕೋವಿ
ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲೂ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಶಾಂತರಾಜ್ ಕೋವಿಡ್ ಕೇರ್ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ರೇವಣ್ಣಪ್ಪ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದರು ಮತ್ತೋರ್ವ ಫಲಾನುಭವಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗದಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು ಉತ್ತಮ ಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ಹರಡುವಿಕೆ ತಡೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸೋಂಕಿನ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕುರಿತು ಡಿಡಿ ನ್ಯೂಸ್ ನೊಂದಿಗೆ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ರಾಧಾ ಬುಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಸೋಂಕಿತರ ಪತ್ತೆ ಮತ್ತು ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು ಬಿಸಿನೀರು ಕುಡಿಯ ಕೇಳ್ತೇವೆ ರೀ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗಾ ಇಡ ಕೇಳ್ತೇವೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈಗ ಮೂರನೇ ಅಡೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಗಂಡಾತ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ನಿಗಾ ವಹಿಸಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತೇವೆ ರೀ ಮತ್ತು ಏನಾದರೂ ಇನ್ನಿತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಈಗ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಥರನೂ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಗಾ ವಹಿಸ್ಕೊಂತ ಇರ್ತೇವೆ ರೀ ಮನೆ ಮನೆ ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೋತೇವೆ ರೀ ಈಗ ಎರಡನೇ ರೌಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ನಾ ಚಾಲು ಮಾಡ್ತೇವೆ ರೀ ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಚಿಂತ ಮನೆ ಸರ್ವೆ ಕಾರ್ಯದ ಮೂಲಕ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣ ಇರುವವರನ್ನು ಕೋವಿಡ್ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಮರಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಂತೇಳಿ ಮಹಿಳಾ ಆರೋಗ್ಯ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಮನೆಗಳನ್ನು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮತ್ತು ಈಗ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಯಲಯ ಮತ್ತು ಸಾರಿ ಸರ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಕಂಡು ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಸಂಶಯಾಸ್ಪದ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಪಲ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಮೀಟ್ರು ಮತ್ತು ಅವೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೂ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಳಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಬ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದರೊಳಗೆ ಏನಾದರೂ ದೊಡ್ಡಪಟ್ಟರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸಿ ಸಿ ಕೇರ್ ಇದು ಸಿ ಸಿ ಕೇರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಸಿಇಪುರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸರ್ವೆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದು ಇದುವರೆಗೂ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸೋಂಕಿತರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಕೋವಿಡ್ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಮಾಸ್ಕ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆಶಾ ಅಂಗನವಾಡಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಸರ್ವೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದುವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಈ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ರೋಗ ಲಕ್ಷಣ ಇದ್ದವರನ್ನು ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಪಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಶಾ ಅಂಗನವಾಡಿಯವರು ಗುರುತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಜನರಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಉಳಿದವರಿಗೆ ಓಮ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಓಮ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣ ಇದ್ದವ್ರನ್ನ ಗುರುತು ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೀತಿರ್ತೈತಿ ಸೊ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಲಕ್ಷಣಗಳಿದ್ದವರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಪಾಂಪ್ಲೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಸಹ ಹಂಚಿದ್ದಾರೆ ಜಿಲ್
ನೀವು ಏನೋ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದು ಪೇಷಂಟ್ಗಳನ್ನ ಮಿಸ್ಗೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸ್ತೇವೆ ನಾವು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಸಾಮಗ್ರಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಪಡೆಯಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರು ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಡಿಡಿ ನ್ಯೂಸ್ ನೊಂದಿಗೆ ರೈತ ಕೆಟಿ ನಾಗರಾಜ್ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಪಡೆದಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೈತರು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ವರ್ಷ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೀಜ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಒಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಪಾಕೆಟ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಇಪ್ಪತ್ತ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಪಾಕೆಟ್ಗೂ ಐ ಡಿ ಪ್ರೂಫ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಐ ಡಿ ಪ್ರೂಫ್ ಕೊಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಪಾಕೆಟ್ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೀಜ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಮಾಳಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಕುಬೇರ ರೆಡ್ಡಿ ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿಗೆ ರೈತ ಕೇಂದ್ರದ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಗಳು ನೆರವಾಗಿವೆ ಎಂದರು ಕಡ್ಲೆ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಕಡ್ಲೆ ಇಳುವರಿ ಬಂತು ಈ ಸರಿ ತೊಗರಿ ಹಾಕೋಣ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಕರೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ರೈತ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ತೊಗರಿ ಬೆಳೆ ಎಲ್ಲ ತೊಗರಿ ಬೀಜ ಎಲ್ಲ ತಾಣಿದೀವಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಳುವರಿ ಬರ್ತದಂತ ತಾಣಿದೀವಿ ಸರ್ ಈ ಸರಿ ರೈತರಿಗೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಕಳ್ಳಿಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ನಾರಪ್ಪ ಐದು ಎಕರೆ ಭೂಮಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೇನೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹದಿಮೂರು ಪಾಕೆಟ್ ಬೀಜ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಿ ಮಳೆ ಬಂದಿಟ್ಟಿಗೆ ಬಿತ್ತುತ್ತಾ ಇದೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷಲ್ಲೂ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಮತ್ತೋರ್ವ ರೈತ ಕುಬೇಂದ್ರಪ್ಪ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು ರೈತರಿಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂದರು ಜಿಂಕು ಪ್ರಸಾದ ಅನುಕೂಲ ಆಗತ್ತೆ ಸರ್ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಮಳೆ ಬಂದತ್ತೆ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಹೆಸರು ಆಮೇಲೆ ರಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಗಳನ್ನ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ರೈತ ಸಂಪ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಶಾರಾಣಿ ರೈತರು ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬೀಜಗಳನ್ನ ರೈತರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಮತ್ತು ಈಗ ಕರೋನಾ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿ ರೈತರಿಗೆ ಒಂದು ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಗಳನ್ನ ವಿತರಿಸೋಕೆ ನಾವು ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಗಳನ್ನ ತರಿಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲ ತರಹದ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜವನ್ನ ಕೊಡೋ ಅಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ದಾಸ್ತಾನ್ಗೆ ಏನ್ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪಿ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮುಂಗಾರು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು ರೈತರು ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು ಏನು ಪೂರ್ವ ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಳ್ಳು ಹೆಸರು ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಹತ್ತಿ ಕೆಲವು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ತರದ ಬಿತ್ತನೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ನಮ್ಮ ಬೀಜ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹದಿನೇಳು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತು 
ಕಲ್ಲಂಗಡಿಯಿಂದ ಬೆಲ್ಲ ತಯಾರಿಸಿರುವ ಹೊಸನಗರ ತಾಲೂಕಿನ ನಿಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮದ ಜಯರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಲವು ರೈತರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಸಹಸ್ರಾರು ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕೊಳೆಯಲು ಬಿಡದೆ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾಂದಿಯಾಡಿ ಬೆಲ್ಲ ತಯಾರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದರು ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಓಕಲ್ ಫಾರ್ ಲೋಕಲ್ ಆಶಯಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ ಒಂದು ಟನ್ ಕಲ್ಲಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಏಳ್ನೂರು ಲೀಟರ್ ಜ್ಯೂಸ್ ದೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಇದನ್ನು ನಾಲ್ಕೈದು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕುದಿಸಿ ಹದ ಮಾಡಿ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ಇಳಿಸುವ ಜಯರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಬ್ಬಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸುವ ರುಚಿಕರವಾದ ಬೆಲ್ಲದಷ್ಟೇ ಸೊಗಸಾಗಿರುವ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ ಡಿಡಿ ನ್ಯೂಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಜಯರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವವರಿಲ್ಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲ ತಯಾರಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಯೋಚನೆ ಮೂಡಿತು ಈ ಪ್ರಯೋಗ ಈಗ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹಲವು ರೈತರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಲಾಭ ತಂದುಕೊಡಲಿದೆ ಎಂದರು ಹಣ್ಣಿಂದ ಈ ಬೆಲ್ಲ ಮಾಡೋ ಯೋಚನೆ ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಇದನ್ನು ಡ್ಯೂಯಲ್ ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ನಾನು ಒಂದು ಹತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಬೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೆ ಈ ಜನರಿಗೆ ತಾವು ಬೆಳೆದಂಥ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ತೆಗೆದು ಅವರು ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಹಾಗೆ ಈ ಬೆಲ್ಲದಿಂದ ಈ ಬೆಲ್ಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅದು ರೈತರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಬೇಕನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಾಳಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ ಆಗಿದೆ ಅವರು ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬಹುದು ರೈತ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಗತಿಪರ ಜಯರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿಯಿಂದ ಬೆಲ್ಲ ತಯಾರಿಸಿರುವುದು ಹಲವು ರೈತರಿಗೆ ಆಶಾಕಿರಣವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇವರ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನ್ವೇಷಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ಇವರು ಸಹ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದು ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಖನಿಜಾಂಶಗಳು ಐರನ್ಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಗಳಿಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇರ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನೊಂದು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತದೆ ಅವರು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ನಾನು ಎನಿಸ್ತೇನೆ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಾವು ಸಹ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಜಯರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಂತೆ ಬೆಲ್ಲ ತಯಾರಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು ಈ ವರ್ಷ ನಾಲ್ಕು ಎಕರೆ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಬರಲ್ಲ ಸರ್ ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ನವರತ್ನ ಹೋಟ್ಲು ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರು ನಾವು ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವರೊಂದು ಹೇಳಿದರು ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಇದೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದರು ಹಾಗಾದರೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವಾಗ ಬೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗೆ ಬಂದಿದೆ ಸರು ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದು ರುಚಿಕರವಾಗಿದ್ದು ಬೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗೂ ಇದೆ ಆಲೆ ಬೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಕಬ್ಬಿನ ಬೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತನೂ ಈ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಬೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಜಯರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಸಹೋದರ ಶಿವರಾಮ್ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಬೆಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿದ್ದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಬೆಲ್ಲದ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಈಗ ಅನಾನಸ್ ಇದೆ ವಾಟರ್ ಮಿಲನ್ ಇದೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದರೆ ರೈತರ ಬದುಕು ಅತ್ಯಂತ ಹಸನ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೈತ ಈ ಥರ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಆಗಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಕೊಚ್ಚು ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ರೈತರು ಬೆಳೆದವರಿಗೆ ಇದ್ರ
ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಅಂತರ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿ ನಿಮ್ಮವರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸಿ ನೈರ್ಮಲ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸೋಂಕು ತಡೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯುವುದು ಅಗತ್ಯ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ